あの軒下工房というのは、えー、鯖江市の川田地区にあります漆器の職人があの18名おりましてその,あの職人の仲間の名前ですで軒下工房という工房があるわけじゃなくてそれぞれ巻絵師さん生地師さんそれから塗りの方、えー、それぞれに各お宅でやってるそれをあの皆さんの集まりが軒下工房という名前で活動させていただいております、えー、軒下工房は、えー、2000年の1月1日にスタートしましたえー、えー、とそうですね、えー、ちょうど組合へ来られた方がやはり塗りの現場も見たいという要望がたくさん多かったのでそれで、えー、と職人さんの集まりは軒下工房それから販売されてる商いをされてる方の集まりというのもまた別にできたんですけどそれが、えー、2000年の1月1日にスタートして今年で2017年ですから。はいずっと続いていると、その間、あのメンバーの多少の変更はありましたけど。はいえー、今も十八名で活動しているということです。はい、はい、あ、こんにちは。日常、あの漆器とか使われてますか。そうですね、ちょっと商売ならね、和菓子を、あ,、はいえー、あの扱っておるもんですから。はいえー、それ、ちょっとね、あの命名皿であるとか。あるいはあのちょっと婚礼のね商品を、はい、例えばこの塗りのね重箱にお入れしたりとかねお酒が結構好きなもんですから、はいえー、ちょっとあのグイノミ風のね、はいえー、そういうものもちょっと漆器のものでねいただいたりとかするとやはりね美味しいですよね,ねこちらはあの小橋さんとおっしゃる中堅からまあベテランの本の方なんですが、えー、塗りの職人さんになったんですけど、えー、ご自分の工房に大きな機械も入れられて、うん、もう生地を作るところからご自身なさっておりまして非常にあの独特なそして品質のいいものを作ってらっしゃって独特のファンの方が多く直接そうですあのちょっと工房、はい、あの寄せてもらったんですけど、はい、展示前、えー、すごい個性的なそうです<笑>たくさん木も持ってられて、はい。えー材料をたくさん保管しておくっていうのが一番大変だっていうおっしゃってますね。橋本さんとおっしゃるんですが、えー、中堅の負け師さんですねでいろんなことに、えー、挑戦されてて、えー、ちょうどご親戚に眼鏡屋さんやってらっしゃる方がいてガラスに漆、えー、っていうのは食いつきにくいんですけどそこを。えー、うまく合うように、うんうんうんうん、あの眼鏡の技術で表面を加工されて少し削っ、ね、あの磨き上げるっていうか、うんうんうん、研ぎ上げて、うんう,んうん、でうまく密着させるようなことを、うんうんうんえー、こちらが堀江執行さんの堀江和夫さんという、えー、非常に個性的な塗りの方です、えー、もちろん漆じゃなくてこれは塗料なんですけどあ,、はい、あのー塗料といっても粗悪品というイメージを持たれがちですが塗料しか出せないというものをいろいろやっぱりインパクトの強いものを作られようとしてますでご存知のように、えー、越前漆器の久米山地の中では、えー、全国の業務用食器そういうものを作ってらっしゃいますので、うんうんうん、堀江執行さんではその優れたその業務用食器の加工というか塗りをされておりますお隣が、えー、畑中昭一さんこちらは、えー、とお椀の塗り、はい、丸物塗り師さんの、はいえー、強を代表する方ですね、はいえー、昨年まで伝統工芸師会の会長さんされておられて、うん、全国あちらこちら、えー、お忙しくされてました、うん、で特徴的なのはあのこの古代種といって、うんえー渋い種の色これを非常に得意とされててでえとよくペアでシュートクローみたいなこういうセットであのよくお椀とかコーヒーカップお盆とかそういうものを記念品としてよくご用意していらっしゃってますねこちらもえ塚田浩一郎さんという負け師さん
ですね、えー、もうベテランの域に入ってこられた負けさんだと思います非常に、えー、豪華なあの負けを得意とされる方ですでご自身の工房にもあのお嬢さんというか娘さんが一緒に作業されてて、はい、それから塚田さんのお隣には奥さんもちろん作業されてるんですけど非常にあの賑やかなあのお客さんも絶えませんし非常に賑やかな工房であの前向きな非常に性格も前向きな方で<笑>えあの楽しい方です。えー、とこちらのお盆と茶宅、それから皇后ですね、これは越前を代表する増田、えー、佐野夫先生、もう先生と申し上げていいと思いますが、えー、やはりあの生,産あの生作を依頼されて作ることもあるんですけど、やはり独自の,あのご自分の作品をお作りになられて、割と大作を作ってらっしゃってというような、非常に。まあ、越前ではあのご自分の作品を作るっていうのは非常に珍しいうそういうことがなされる先生でいらっしゃるんですねでそのお弟子さんでこ,のこちらの,、まあ、あの森田さんとおっしゃるのはお弟子さんです執家、はい、さんからの依頼があるとあ、はいえー、なんとか答えてくれると納期も守る値段も守る素晴らしい、ね、素晴らしい職人さんでいらっしゃいます。だと iPhone ケースなんかもね、そうですね。最近、ええ、いろんな iPhone ケース、うん、塗りのものだったり生地のものだったりいろいろありますが、うんうんうんええ、今回非常に派手なというか、そうですね。特徴的な、うんうん、分かりやすい iPhone ケースを出されていらっしゃいます。はい。いいですね。<笑>すごい面白い、えー。初めちょっと本当にこれはカニですかと思われ聞いてしまいました。ええ、よくできてますね。カニそっくりですね。<笑>というといやこれは実は本物のカニですよと。<笑>皆さん食べられた後をそれをあのきれいにえと洗ってそしてあの下地をきちっとしてで内側布を貼ってでそうですえあの木とかいろんなそういうものと違ってやはりあのお酢と割れたり壊れたりしがちなのでしやすいのでしっかりと下地をするのが大事だとそれがポイントだとおっしゃってましたね。丁寧なお仕事をされてるんです、はい、そうですねやはりあの高価なものですし、うんうんうん、高い金お金を出して買っていただくものですから、うんうんうん、やっぱりしっかりとしあの作りたいということでおっしゃってましたではあの作品展のタイトルお願いいたします、はいえー、漆麗しい匠のぬくみ軒下工房暮らしの器展でございます、はいえー、と何日まで開催していますか、えー、2017年の2月3日から19日までとなっております、はい、土日は職人さん、えー、滞在しておりますあ、はい、そうですね今日もあの来てくださってますのでまああのいろんな楽しいお話も聞けると思いますあのちょっとしたこんなのが大変だったとかこんなの面白いよとかいろんなこう内緒話も聞けるかもしれませんので皆様のお越しお待ちしております,ます火曜日定休日ですコースターのカップ、えー、これ、えー、とこの前7個売りました、えー、あの銀座のお店で7人しかかけられないテーブルの小さいお店がコロリアさんあるんですけどそこのご主人これいいなっていうことで,、えー、で出したらお客さんにバカみたいに評判が良かったっつって本当に美味しかったっつって、まあ、この軒下工房っていうところはあの伝統工芸の部分と業務用的な現代工芸の部分が混ざっているちょっと特殊なあの団体というかで私自身まだ職人になって本当日が浅いんですけどもこうやってえっとね8年目になりますちゃんとほかの工房さんに修行に行ってですかそれがですねあの販売の修行には修行というか販売の方でずっとおったもんですから。翌日突然職人になるという。あ、まあじゃあ今、はい、あの独学で。それでも父親に習いながら、はい。なるほど。やってます。まああの正直小さい頃はあの親のしてる姿というのがあ,あの嫌やったというか。やっぱそうなんですか。はい。あのいつもねあの汚れてるというか、うんうんうんうんうん。あの埃は
つい,てるし、うんうんうん、いややなとか思ったんですけどやっぱ気が付いたら自分も同じことをしていまして今子供はそうやって見てるのかなと自分のことを、はい、思います。けどねまたこうやって僕らが先輩からつないでいただいたものをまた次につなげることができればいいなっていうふうには今思ってるんですけど。